வணக்கங்க நான் பிரிட்டோ ரச்சு பேசுகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கோழி எருவை மக்க வைக்கிறதுக்கு பொதுவாக வேஸ்ட் டீகம்போசர் அல்லது இஎம் கரைச்சல் இது ரெண்டை மட்டுமே நீங்கள் திருப்பி திருப்பி பண்ணணுங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆக்சுவலாக ரெண்டு வருஷம் சொல்லுவாங்க பட்டு வந்து இதில் ம வேஸ்ட் டீகம்போசர் இஎம் கரைசலில் மக்க வைக்கிறதா இருந்தால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு மாதமாவது பரட்டி பரட்டி விட்டு அதாவது ஒரு வாலியில் அரை ஒரு வாலிக்கு ஒரு வந்து ஒரு லோடு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு லோடு டிராக்டர் லோடு கோழி எருன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு லிட்டர் இஎம் கரைசல் அல்லது பத்து லிட்டர் வேஸ்ட் டீகம்போசர் அப்படியே சரிங்களா வேறு எதுவும் கலக்கக்கூடாது வேஸ்ட் டீகம்போசரோட அது மட்டுமே க இது மேலே தெளித்து நல்லா பரட்டி விட்டு அப்படியே மூடி மூடி வைங்க இதை வந்து ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நாள் அல்லது இருபது நாளைக்கு உடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யலாம் ஒரு ஆறு மாதம் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந் அது ஒரு கட்டித்தன்மை வரும் சரிங்களா அதாவது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இருபது நாள் கழித்து நீங்கள் பார்க்குறப்ப கருப்பு கலரில் அப்படியே கட்டி கட்டியாக வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வருதா பொல பொழப்பு இல்லாமல் கட்டி கட்டியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அதாவது நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கையில் உடச்சா அப்படி கட்டி ஒன்று வரணும் அல்லது மண்வெட்டியில் வெட்டினா வெட்டுற மாதிரி வரணும் அந்த அமைப்பு எப்போ வருதோ அது வரையிலும் நீங்கள் இதை செய்யுங்க அப்போ தான் ஓரளவுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் தன்மை மாறி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து நல்லா பிரட்டி விட்டு திருப்பி ஒரு தடவை மீனம் மீனம் இளம் இயம் கரைசல் அல்லது வேஸ்ட் டீகம்போசர் போட்டு பிரட்டி விட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மேலே கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் செய்கிற மாதிரி பாருங்கள் ஏன்னா கோழி எருவில் வந்து அதிகமான ஸ்டீராய்ட்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்மளோட நுண்ணுயிரிகளை கொன்றும் சரிங்களா அப்புறம் போட்டு பிரயோஜனம் இருக்காது இப்போ மேலே கொடுத்துருக்க பொருள்லாம் போட்டு பிரயோஜனம் கிடையாது சரிங்களா அதனால் கொஞ்சம் தயவுசெய்து அதை மொதல் அதோட வலுவிழக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் போடுற மாதிரி பாருங்கள்